Si vous venez en voyage en France et que vous voulez ramener un cadeau qui se mange et que vous avez envie de changer du fromage et du saucisson, j'ai quelque chose pour vous. Je vous conseille d'acheter de la crème de marron. J'adore la crème de marron avec sa texture lisse et onctueuse, c'est un délice. Vous pouvez trouver de la crème de marron dans la plupart des supermarchés. Cherchez euh, la crème de marron de la marque Fogier qui ressemble à ça ou alors la crème de marron Bonne Maman qui ressemble à ça. Et oui, ici, sur cette crème de marron, comme vous remarquez, il y a écrit « confiture » de châtaigne. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi ici il y a écrit crème de marron et ici il y a écrit confiture de châtaigne et je vais tout vous expliquer. On est fin septembre et c'est la saison pour récolter des châtaignes. En France, on trouve beaucoup de châtaigniers dans les forêts et on peut récolter le fruit du châtaignier, les châtaignes, au début de l'automne, entre le mois de septembre et début novembre. On est donc aujourd'hui dans la forêt pour récolter des châtaignes. On va ramasser les châtaignes. Ici, j'utilise le verbe ramasser parce que les châtaignes sont tombées au sol. Donc, quand on prend quelque chose qui est tombé au sol, on utilise le verbe ramasser. Je peux aussi l'utiliser avec un objet. Par exemple, si je fais tomber mon portable, je peux dire je ramasse mon portable. À la différence de cueillir. En fait, si un fruit est encore sur l'arbre, on utilise le verbe cueillir. Par exemple, je cueille une pomme ou je cueille une figue. Donc aujourd'hui, on va récolter les châtaignes, on va ramasser les châtaignes. Les châtaignes, en fait, se trouvent dans des bogs. Les bogs, c'est l'enveloppe des châtaignes et ces bogs sont piquantes. Il y a des pics, donc il faut faire attention à ne pas se faire mal. Euh, pour ça, on ouvre les bogs avec les pieds ou alors on peut mettre des gants ou alors on peut aussi ramasser les châtaignes qui sont sorties des bogs. Il y en a sur le sol, il y en a plein le sol, euh, donc on va euh, ramasser des châtaignes. Attention, dans le langage courant, pour parler des châtaignes, on utilise le mot « marron ». Donc Vous avez sûrement entendu parler de la crème de marron, ou alors des marrons chauds qu'on mange l'hiver pour se réchauffer, ou encore des marrons glacés. Mais en fait, ce ne sont pas des marrons, ce sont des châtaignes. Et il faut faire attention parce qu'en fait, le marronnier, c'est un autre arbre différent du châtaignier et le fruit du marronnier, qui s'appelle donc le marron, est toxique. Il n'est pas comestible, à la différence de la châtaigne qui est comestible, c'est-à-dire qu'on peut la manger, mais ce n'est pas dangereux pour notre santé. Le marron n'est pas comestible. Et alors, pour faire la différence, c'est assez simple en fait, parce que la bogue du marron est différente et... À l'intérieur de la bogue, il y a seulement un gros marron. Alors que dans les châtaignes, comme vous allez voir, il y a souvent plusieurs châtaignes. Il y en a deux, trois. Et elles sont souvent un petit peu aplaties. Ça, ce sont pour les châtaignes sauvages qu'on trouve dans la forêt. Après, pour les châtaignes qui sont cultivées commercialement, c'est une autre espèce de châtaigne qui va être plus grosse. Et en effet, les marrons chauds qu'on achète, ils sont souvent assez gros est beaucoup plus gros que les marrons qu'on va ramasser aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on va ramasser des marrons... Euh, non, pas des marrons. On va ramasser des châtaignes euh, sauvages qui sont comestibles et on va euh, préparer une petite recette avec ces châtaignes. On va donc préparer ensemble de la crème de marron maison avec les châtaignes qu'on a ramassées. Première étape, je mets les châtaignes dans l'eau et je vais enlever toutes les châtaignes qui remontent à la surface, toutes les châtaignes qui flottent euh, parce que en fait, euh, si elles flottent, c'est qu'elles sont pourries ou qu'il y a des vers, donc il faut les enlever. Ensuite, je vais mettre ça sur le feu, je vais 
porter à ébullition, ça veut dire je vais faire bouillir l'eau et je vais laisser cuire pendant une heure. Les marrons sont cuits, on va passer à l'étape la plus fastidieuse, l'épluchage des marrons. On va essayer de les éplucher, on va voir ce que ça donne, sinon on testera une autre technique. Et je pense que ça va me prendre beaucoup de temps, donc je vais avoir besoin d'aide. Inès, tu peux venir m'aider s'il te plaît Ouais, j'arrive Merci. Je vous présente ma sœur Inès, si vous ne la connaissez pas, mais je pense que vous la connaissez parce qu'on a déjà fait plusieurs vidéos ensemble. Hello Merci de venir m'aider. Bah, de rien. <rire> Avec les dire. Alors, j'ai besoin de toi parce que je prépare de la crème de marron et comme tu vois, j'ai beaucoup de marron et ouais. il faut les éplucher. Je vais t'expliquer tout ça. Vous Hop. avez ça aussi. On a des planches. Okay. Chacune a une planche ah, oui. et un saladier. Alors, on va essayer de les éplucher. Ouais. Faire attention parce qu'il y a deux peaux. Il y a une peau extérieure et okay. une peau intérieure. Donc... <rire> on teste. Je peux faire comme ça, mais alors moi je pense qu'il faut faire une autre technique. Hein. T'aimes les marrons J'adore les marrons. Ah ouais Bah c'est trop bon. Souvent il y en a euh, dans la rue, il euh, y a des vendeurs de marrons chauds, c'est super bon. T'aimes la crème de marron Ouais, alors j'en mange pas souvent, mais euh, en vrai hyper bon. J'adore la glace à la crème de marron. Mmh, la glace au marron, j'adore ouais, aussi. La glace au marron. Ça se décompose. Non, ouais, on va ça va être un peu poudreux. <rire> bah, de toute façon, après. De toute façon, on... ça devient de la crème. Attends, on va tester une autre technique que j'ai vue sur... en ligne, justement pour euh, éviter toute la galère ah. de l'épluchage. Alors, je vais t'expliquer ce que j'ai ouais. vu. Alors, ouais, il recommande de faire une incision dans le marron en haut. Tu fais une incision comme ça. Ouais. Et après de, tu vois, de d'écraser et de faire sortir comme ça. Ah ouais. <rire> J'ai l'impression que ça soit mieux. <rire> de toute façon, ça devient de la poudre, donc ouais. euh, c'est pas, ouais. pas grave. Je leur disais au début de la vidéo que s'ils venaient... Papa, tu fais du bruit <rire> pas facile de filmer hein. <rire> donc je leur disais au début de la vidéo que s'ils venaient en France en vacances et qu'ils ouais. voulaient ramener un cadeau bah, je leur conseillais de ramener de la crème de marron ouais. c'est un truc euh, très français oui. est-ce que tu as d'autres idées de trucs qu'ils peuvent ramener j'ai dit du fromage et du saucisson mais est-ce qu'il y a des spécialités ouais, fromage, des trucs euh... après il y a tout le vin ah ouais du bon vin à ah, moi il y a un truc que j'adore c'est les cannelés ah oui De Bordeaux. Oui. Tout ce qui est pâtisserie, bien oui, sûr. Oui. Après, ça se conserve pas très non. longtemps, mais les cannelés, ça se le conserve cannelé, pas trop bon. mal. Ouais. Les macarons. Ouais. Macarons. Les macarons de la durée. Bah, le fromage, ouais. En fait, le truc, c'est que le meilleur fromage, il s'achète euh, chez le fromager au marché. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est demander à le mettre sous vide pour pouvoir le transporter ah ouais facilement. Mm -hmm. Parce que celui que tu achètes au supermarché, il est quand même bien moins bon. Ouais. Ouais, et puis le fromage à transporter, c'est quand même des odeurs et tout. Ouais, c'est ça, euh... ça, ça pue, quoi. <rire> Pour ne pas dire que ça pue. <rire> Qu'est-ce que tu conseillerais de, de goûter à un touriste qui vient en France Genre, quel resto Il y a l'entrecôte. Ah ouais Ouais, il y a l'entrecôte. C'est quoi un... l'entrecôte C'est un restaurant, en fait, avec un plat unique. Et euh, c'est avec euh, bah, une entrecôte, à une, euh, du bœuf. Ouais. Et des frites, et il y a une sauce secrète dedans. Euh, et euh, il, y a la... enfin, il y a toujours la queue, c'est très très connu à Paris. Euh, il y en a un peu en... dans toute la France, mais surtout à Paris. Oui, il y en a plusieurs à Paris, il y en a aussi à l'étranger. Il, a... ouais, il y en a à New York. New York, je crois qu'il y a aussi à Genève. Mais euh, c'est ouais, un resto, il y a toujours la queue, vous ne pouvez pas réserver, donc il faut, voilà, faut être prêt à faire la queue. Mais... Ça vaut le coup. Hein. <rire> ouais, ça vaut le coup. Ça vaut l'attente. Et petit tips, il faut arriver euh, vraiment au début du service. Ouais. Il voilà. y a deux mmh. services. Donc, il euh, faut venir, comme tu dis, soit au début du premier, soit au début du deuxième. Ouais. Bah, moi, j'étais sûre que tu allais dire euh, autre chose. Euh, à Paris <rire> Pas un resto en particulier, mais un type de resto. Euh... La crêperie. Ah oui, la crêperie. <rire> 
<rire> c'est oublié... tellement évident que j'ai oublié. <rire> T'as oublié la crêperie. <rire> Ça, c'est un restaurant. La crêperie, c'est un restaurant de crêpes. Il y a des galettes. Ouais. C'est ouais. les crêpes salées avec de la farine de sarrasin. Ouais. Et il y a euh, les crêpes. Euh, les crêpes, crêpes. Ouais, au froment. Et d'ailleurs, vous pouvez prendre une crêpe, une crêpe à la crème de marron. Oui. Et ben nous, c'est sûrement comme ça qu'on va manger la crêpe. <rire> la crème de marron. <rire> Mais je, je disais que j'aimais bien aussi dans du yaourt. Ah, J'adore oui. mélanger ouais. le yaourt. C'est bon. C'est quoi ta crêpe préférée quand tu prends la crêpe quand tu vas à la crêperie tu prends Alors, quelle crêpe euh, en salé je, je prends soit euh, aux chèvres aux noix euh, des insectes salades et mmh. tout ou alors euh, avec de la salade enfin des trucs frais ou avec tomates mozza enfin vraiment j'aime bien le fromage donc <rire> le fromage et euh, en sucré, toujours euh, caramel au beurre salé. Ah ouais Ouais. Tu prends Attends. caramel au beurre salé Ah ça, ouais. c'est aussi un bon truc à ramener de France. Ouais. Du caramel au beurre salé. Moi, ouais. je prends... Euh, moi, j'avoue que je préfère la crêpe euh, basique, euh, complète. Ouais. Euh, avec un œuf, du fromage, mais de l'émental. En fait, je préfère okay. le fromage qui, qui, qui est fondant. Ok, ouais. Qui... Euh, ouais. Parce que... Mmh. Ouais. <rire> tu vois ce que avec je veux dire <rire> C'est ça. <rire> Donc moi j'aime bien avec des champignons. Ouais. Euh, voilà. Ouais, Tomates. Tomates cuites. Bah après il y a plein d'assortiments possibles. Ouais. Hein. Franchement, ouais, ouais. Euh, vous allez trouver votre compte. Mais ce que j'adore à la crêperie c'est que ça va super vite aussi. Ouais. Tu... Ouais, en général, euh, la pâte est déjà prête. Donc, ouais. Euh... En 5 minutes, 10 ouais. minutes max, t'as ton plat. Non, tu kiffes ouais, Ça va. <rire> c'est tout <rire> Je m'attendais à... J'adore <rire> Moi, je kiffe. J'adore faire des travaux manuels comme ça. Ouais, j'aime bien aussi. Euh... Et... <rire> non, c'est pas mal. C'est juste qu'il faut faire attention à ne pas se couper. Ah oui. Et ça... Il y en a plein les doigts, mais après, ça sent bon. <rire> ouais. Non, franchement, ça, elles ont l'air bonnes, non hein. Et puis, on voit, on n'en fait pas souvent. Donc, euh... Oui. La dernière fois qu'on a fait de la crème de marron, c'était il y a... 5 ans. 5 euh... ouais. Ouais, ans, je pense. Voilà le résultat. Maintenant, on va peser cette quantité pour savoir combien on a de châtaignes. Et en fonction de ça, on saura combien de sucre il faut mettre. Dans la recette, il disait de mettre... 200 g de sucre pour 400 g de châtaigne, c'est-à-dire la moitié. Je pense qu'on va mettre un peu moins de sucre. On va essayer de mettre un tiers et on va voir ce que ça donne. On a 939 g de châtaigne. Donc, il faudrait mettre... Euh, 300 1 kg, ça fait... On a environ 1 kg de châtaigne, donc il faut mettre 300 g de 300 sucre. 300 g. 300 g de sucre. On va mettre 300 g de sucre dans une casserole et on va ajouter 150 ml d'eau et on va laisser euh, cuire pour obtenir un sirop tout en mélangeant jusqu'à obtention du sirop. Et ensuite, on va ajouter à ce sirop les châtaignes et on va mélanger et on va laisser cuire pendant euh, 15-20 minutes jusqu'à ce qu'on obtienne. Euh, la crème de marron jusqu'à ce que la crème épaississe et euh, devienne plus foncée. La crème de marron est prête. On va la laisser refroidir, mais j'ai déjà goûté et je peux vous dire que c'est très très bon. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà goûté de la crème de marron ou si vous avez déjà préparé de la crème de marron. Et la prochaine fois que vous êtes en France, pensez à moi et goûtez la crème de marron. Vous pouvez la trouver dans tous les supermarchés. Là, on en a préparé une grosse quantité, donc je pense que ça va nous durer pas mal de temps. On va peut-être en offrir à la famille, aux amis, euh, mais c'est tellement bon que <rire> je crois qu'on va se la garder pour nous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle que vous retrouverez sur mon site internet, dans le club Peace of French, des éléments pour travailler avec cette vidéo. Vous avez accès à cette vidéo sans publicité et sans sous-titres. Si vous voulez vous challenger un petit peu, vous avez accès à la transcription, à un quiz de compréhension, à des flashcards, etc. Je vous laisse tous les détails en barre d'infos et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous